আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সকলকে ফিজিক্স আইসিটি ক্লাউড ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শাইমা হাসান প্রভাষক পদার্থবিজ্ঞান গুরুদল সরকারি কলেজ কিশোরগঞ্জ আজকে আমরা বাইনারি অক্টাল ও হ্যাক্সা ডিসমেল পদ্ধতিতে যোগ বিষয়ক কিছু অঙ্ক করার চেষ্টা করব আমরা গত ক্লাসে কিভাবে যোগ করতে হয় সেই নিয়মটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম চলো আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি আমরা যে দুটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করব সেটি হচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পরেরটি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান এখন দ্বিতীয় সংখ্যাটির ক্ষেত্রে দশমিকের পরে তিন ঘর এবং প্রথম সংখ্যাটির ক্ষেত্রে দশমিকের পরে দুই ঘর আমার দুইটি সংখ্যার ক্ষেত্রেই দশমিকের পরে সমান সংখ্যক অঙ্ক থাকলে যোগ করতে সুবিধা হয় তাহলে প্রথমটির ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত শূন্য দিয়ে আমরা তিনটি বিট পূরণ করে নেব এখন চলো গত ক্লাসে আমরা যে নিয়মটি আমরা জেনেছিলাম যে আমরা যে ঘরে যোগ করব সেই ঘরের অঙ্কগুলা যোগ করার পর যে যুগফল পাওয়া যাবে সেই যুগফলটিকে ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস দ্বারা ভাগ করতে হয় তাহলে এখানে জিরো প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান যেহেতু এটি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যুগ আর দুইটি অঙ্কের যুগ ফল ওয়ান বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেস অপেক্ষা ছোট সেজন্য আর ভাগ করার প্রয়োজন নেই যে যুগ ফলটি পাওয়া গেছে সেটি হবে আমাদের সামবিট পরবর্তী ঘরে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে টু এখন এই টুকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের ভাগ শেষ থাকে শূন্য আমরা নিয়মে পড়েছিলাম যে ভাগ শেষ যেটি হবে সেটি হবে সামবিট তাহলে আমাদের এখানে সামবিট হবে শূন্য আর ভাগফল ওয়ান হচ্ছে কেরিবিট এটা পরবর্তী ঘরে যোগ হবে তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস জিরো টু আবারও আমরা পেলাম কত টু তাহলে এই টুটাকে যদি আমরা বেস টু দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আমরা ভাগ শেষ আবার পাই শূন্য এবং ভাগফল পাই ওয়ান তাহলে এখানে আমরা জিরো বা শূন্য বসাবো সামবিট আর ওয়ান গিয়ে পরবর্তী ঘরের সাথে যোগ হবে তাহলে ওয়ান যেটি কেরি আসলো ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস ওয়ান কত হলো টু আবার দুইকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের ভাগ শেষ শূন্য সেক্ষেত্রে শূন্য হবে আমাদের সামবিট আর ভাগফল হয় ওয়ান পরবর্তী ঘরে সেটি যুগ হবে তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান থ্রি তাহলে আমরা থ্রিকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাই দুই কে দুই মাক্সেস ওয়ান তাহলে এটি হবে আমাদের সামবিট আর এটি হবে আমাদের কেরিবিট তাহলে এটা পরবর্তী ঘরে আবার গিয়ে যোগ হবে ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে টু সেই আবার টুকে টু দিয়ে ভাগ করলে শেষ হবে জিরো যা সামবিট আর কেরিবিট হবে ওয়ান যেটি পরবর্তী ঘরে যোগ হবে তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস জিরো টু আবারও সামবিট জিরো কেরিবিট ওয়ান আবার সর্বশেষ ঘরে কেরিবিট হচ্ছে ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান থ্রি থ্রিকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমরা কি পাই আবারও সামবিট পাই ওয়ান বাক্সেস ওয়ান আর পরবর্তী ঘরে কেরিবিট যুগ হবে ওয়ান তাহলে পরবর্তী ঘরে উভয় সংখ্যার ক্ষেত্রেই জিরো জিরো তাহলে ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস জিরো সমান হচ্ছে ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের যোগ ফল এখন আমরা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি যুগ দেখবো ইনশাল সিক্স ওয়ান পয়েন্ট অক্টাল সংখ্যা থ্রি সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এটি আরেকটি অক্টাল সংখ্যা এই দুইটি অক্টাল সংখ্যা যুগ আমরা এখন দেখ আমরা যে নিয়মটি গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম ঠিক একই নিয়ম অনুসরণ করে এই যুগটি করতে হবে এখানে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির যুগ যেহেতু এখানে বেস হচ্ছে এইচ এখন সাত তার সেভেন আর ফাইভ যুগ করলে কত হয় বারো কি বলেছিলাম যে যুগফলটি পাওয়া যাবে সেই যুগফলটিকে ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে এখন ভাগ করবো আমরা কত দিয়ে আট দিয়ে তাহলে এখন আমরা 
এখানে ভাগফল পাচ্ছি কত ওয়ান আর ভাগশেষ পাচ্ছি আমরা ফোর তাহলে এখানে এই ফোর এই ভাগশেষটি হবে সামবিট আর এই ওয়ান হবে কেরিবিট তাহলে আমরা সামবিট লিখব কত ফোর আর ওয়ান কেরিবিট যা পরবর্তী ঘরে নিয়ে যোগ হবে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে এখানে কেরিবিট হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ফাইভ সিক্স প্লাস টু এইট তাহলে এখন পরবর্তী ঘরের অঙ্কগুলোর যুগফল কেরিবিট সহ আমরা পেলাম এইট তাহলে এই এইটকে বেস এইট দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা ভাগফল পাই ওয়ান আর ভাগশেষ পাই শূন্য তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সামবিট হচ্ছে শূন্য আর কেরিবিট হচ্ছে ওয়ান যা পরবর্তী ঘরে গিয়ে যুগ হবে তাহলে পরবর্তী ঘরে এক এক ওয়ান ওয়ান টু প্লাস সেভেন নাইন তাহলে নাইনকে যদি পরবর্তী ঘরের যুগফল নাইনকে আমরা যদি বেস আট দ্বারা বা এইট দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো কি সাম ভাগফল পাবো আমরা ওয়ান আর ভাগশেষ পাবো ওয়ান তাহলে এই ভাগশেষ ওয়ান হবে আমাদের সামবিট আর এই ওয়ান হবে কেরিবিট যা পরবর্তী ঘরে গিয়ে যুগ হবে তাহলে আমরা এখানে সামবিট লিখি ওয়ান আর পরবর্তী ঘরে গিয়ে যুগ হবে কেরিবিট ওয়ান সিক্স প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি সেভেন থ্রি টেন তাহলে এখন এই যে পরবর্তী ঘরের যুগফল টেন কে আমরা আবার আট দিয়ে ভাগ করব তাহলে এক্ষেত্রে ভাগফল হচ্ছে ওয়ান ভাগশেষ হচ্ছে টু তাহলে এই টু হবে সামবিট আর ওয়ান হবে কেরিবিট পরবর্তী ঘরে দুইটি সংখ্যার ক্ষেত্রে শূন্য সেহেতু যদি শূন্যের সাথে এই ওয়ান যোগ করে করা হয় বা কেরিবিটটি যোগ করা হয় তাহলে আমরা কি পাবো ওয়ান তাহলে এই দুইটি অক্টাল সংখ্যার যুগফল হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর এখন আমরা হ্যাক্সারিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির যুগ সম্পর্কিত একটি উদাহরণ আমরা করার চেষ্টা করব প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে এ সি পয়েন্ট টু ফাইভ প্লাস নাইন ডি পয়েন্ট ইবি তাহলে দুটি হ্যাক্সারিসিমেল সংখ্যা তাহলে আমরা ওটি শুরু করি আমরা আগের ক্লাসগুলোতে জেনে আসছি যে হ্যাক্সারিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে হ্যাক্সারেসিমেল ডিজিট এ এর সমতুল্য মান টেন বি ইলেভেন সি টুয়েলভ ডি থার্টিন ই ফরটিন এফ ফিফটিন আগের ক্লাসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে এখানে ফাইভ প্লাস বি তাহলে বি কত বি হচ্ছে ইলেভেন তাহলে ফাইভ ইন্টু ইলেভেন কত হচ্ছে আমাদের সিক্সটিন এখানে আমরা সিক্সটিনকে যদি সিক্সটিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা ভাগফল পাবো ওয়ান ভাগশেষ পাবো শূন্য তাহলে এই ঘরে আমাদের সামবিট হবে শূন্য তাহলে কেরি হচ্ছে ওয়ান তাহলে পরবর্তী ঘরে এই ওয়ান পরবর্তী ঘরে টু এর সাথে যোগ করলে থ্রি তারপর ই এর ইকুইভ্যাল মান হচ্ছে ফরটিন তাহলে আমরা যে যুগফলটি পাবো তিনটি ডিজিটের সেটি হচ্ছে সেভেনটিন তাহলে সেভেনটিনকে আবার আমরা হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বেস সিক্সটিন দ্বারা ভাগ করব তাহলে সেভেনটিনকে যদি আমরা সিক্সটিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা ভাগফল পাই ওয়ান আর ভাগশেষ পাই ওয়ান তাহলে ভাগশেষ ওয়ান হচ্ছে সামবিট আর ভাগফল ওয়ান হচ্ছে কেরিবিট তাহলে এটি আবার পরবর্তী ঘরের সাথে যোগ হবে তাহলে সি ইকুইভ্যালেন্ট টুয়েলভ তাহলে ওয়ান প্লাস টুয়েলভ থার্টিন ডি ইকুইভ্যালেন্ট থার্টিন থার্টিন প্লাস থার্টিন হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স তাহলে তৃতীয় ঘরে আমরা যে অঙ্গগুলো রয়েছে তাদের যুগফল আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি সিক্স তাহলে টোয়েন্টি সিক্সকে যদি আমরা ষোলো দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা ভাগফল হচ্ছে ওয়ান ভাগশেষ হচ্ছে টেন তাহলে এই ভাগশেষটি হবে আমাদের সামবিট তাহলে টেনের সমতুল্য হ্যাক্সা ডিসিমেল কত এ তাহলে এই ঘরে আমরা কি লিখব এ আর এই ওয়ান পরবর্তী ঘরে এরিবিট হিসেবে যোগ হবে তাহলে এ এর সমতুল্য হচ্ছে টেন ওয়ান প্লাস টেন ইলেভেন প্লাস নাইন টোয়েন্টি তাহলে এখন আমরা কত পেলাম টোয়েন্টি এই টোয়েন্টিকে ভাগ করতে হবে কত দ্বারা সিক্সটি সেক্ষেত্রে আমরা ভাগফল পাচ্ছি ওয়ান ভাগশেষ পাচ্ছি ফোর তাহলে এখানে আমাদের সামবিট হচ্ছে ফোর 
আর ভাগ শেষ ওয়ান এটি হচ্ছে কেরি যা পরবর্তী ঘরের অঙ্কগুলোর সাথে যুগ হবে কিন্তু পরবর্তী ঘরের অঙ্কগুলো হচ্ছে শূন্য তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস জিরো ওয়ান এটি হচ্ছে এই দুইটি হ্যাংস ডেসিমেল সংখ্যার যোগ ফল এখন যদি এই রকম প্রশ্ন আসে যে বলা হলো থ্রি সেভেন সিক্স ওয়ান ও এ বি পয়েন্ট টু নাইন এদেরকে বাইনারি পদ্ধতিতে যোগ করো অনেক সময় অঙ্ক আসতে পারে সৃজনশীল প্রশ্নে সেক্ষেত্রে এই অক্টাল সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে হ্যাকসার ডিসিমেল সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তারপর যে বাইনারি সংখ্যাটি পাওয়া যাবে ওই দুটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করলেই আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে আজকে এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী ক্লাসে আমরা যুগ সম্পর্কিত কিছু এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ